¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestra tercera sesión de Citacine dedicadas a las charlas en, al, al respecto de la crítica y el análisis de cine. Es una propuesta que tenemos para conocer el trabajo de quienes nos dedicamos a hacer análisis en diferentes medios, ya sea para escribir o estar en, en diferentes espacios dedicados al cine particularmente y al audiovisual en general. Esta es nuestra tercera sesión y bueno, tenemos como invitadas a dos críticas y críticos y dos analistas de cine. Vamos a ver si todavía podemos sostener esta diferencia que vamos haciendo. Lo que vamos a hacer es que vamos a plantear cuatro preguntas y bueno, pues escucharemos eh, la respuesta de nuestras invitadas e invitados desde el punto de vista de su experiencia muy personal. Pero antes de eso voy a leer eh, una pequeña reseña curricular de nuestras invitadas e invitados. Entonces, bueno, eh, comenzaré con... Espérenme tantito que por acá la tengo. Bueno, voy a comenzar con Shareli Cuellar. Hola, hola Shareli. Hola. Bueno, Shareli es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha escrito sobre cine para medios como Agencia F, Cineteca Nacional, Filme Magazine, Girls at Films, Quorum Morelia y Ambulante. Tiene dos años de formar parte del equipo de Filmin Latino, la plataforma de cine del de Instituto Mexicano de Cinematografía y actualmente se desempeña como coordinadora editorial. Bienvenida. Muchas gracias. Después tenemos a Praxedis Razo, es escritor, periodista, editor y crítico de cine. Ha colaborado en distintas revistas especializadas en literatura y cine, como Código y Casa del Tiempo, y escrito artículos en libros nacionales. Asimismo ha sido productor y, co y conductor de radio en el mundo del cine, en, film, en Filme Radio de Radio del Instituto Politécnico Nacional, así como curador de ciclos en el Cine Villa Olímpica. Bienvenido, Praxedis. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Y, y bueno, Maricruz Castro Ricalde, es, eh, bien, eh, es, ella es doctora en Letras Modernas, realizó también estudios doctorales en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, aquí en Ciudad de México, ha recibido varios premios como la medalla José Fortis de Domínguez en el rubro de equidad de género, la Cátedra Cultura de México de la Universidad de Brown y el Fondo Nacional para Cultura y las Artes en 2013 y la Cátedra América Latina de la Université de Toulouse, Jean Joré. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado y coeditado alrededor de 20 libros. Algunos de ellos son libros dedicados al cine, como El Cine Mexicano se Impone, Mercados Internacionales y Generación Cultural en la Edad de Oro. Y bueno, tiene varias publicaciones y también ha coordinado números monográficos sobre cine en revistas nacionales. Bienvenida, Mari Cruz. Hola. Y bueno, nuestro eh, cuarto invitado es Sergio. José Aguilar Alcalá, maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2010 al 2019 fue coproductor del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido en la sede de Mérida. Ha sido profesor en cursos sobre análisis y teoría cinematográfica, cine documental, cine de terror y cine pornográfico en diversas universidades y centros especializados. Es miembro del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico y fundador del proyecto Piensa Cine. Actualmente realiza una estancia de investigación en la Universidad Iberoamericana bajo el proyecto Extimidades Teoría Crítica desde el Sur Global. Este proyecto está financiado por la Andrew Mellon Grant. Bienvenidos todos a esta sesión 3. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Eh, yo les formulo una pregunta y ustedes, bueno, la contestan desde el punto de vista de su experiencia personal. Vamos a considerar unos cinco minutos para cada uno de ustedes, no tanto en un sentido de que sea una plática como demasiado cuadrada de, eh, secuencialmente, digamos que sea más como una charla, 
pero contemplen este tiempo para que podamos tener eh, chance de incluso, si es posible, al, eh, responder alguna pregunta del, del público. Entonces vamos a comenzar, si les parece bien, con la primera pregunta. Y bueno, ¿quién, ustedes deciden quién quiere responder primero. La primera tiene que ver con su experiencia muy personal de cómo se acercaron a los estudios de cine, si fue a través de la crítica y el análisis. El objetivo de esta pregunta es saber básicamente su opinión acerca de estas actividades, tanto de la crítica como del análisis. ¿Las consideran profesiones o más bien son actividades que se, se desarrollan como parte de otras profesiones? ¿Qué opinan y cómo fue en su caso? Bueno, pues si quieren, me lanzo al ruedo. Muy bien. Eh, yo creo que el primer paso siempre, y así funcionó en mi caso, es una afición y un amor y un gusto por el cine. O sea, eh, difícilmente puedes hacer, de, eso es como el veneno, el, el veneno para los lectores. Entonces, uh, en, en mi caso fue a través del gusto por el cine y de ahí me ofrece, yo, yo tengo una formación en literatura, hice una licenciatura, una maestría y un doctorado en literatura y comenzó a correr paralelamente mi gusto por el cine. Y específicamente mi formación eh, era de índole semiótica. Y de pronto me di cuenta que a través de un enfoque, de una perspectiva semiótica, y les estoy hablando de los tiempos de Maricastaña, de, o sea, estoy hablando de hace 30 años aproximadamente, eh, esta perspectiva no era tan sencilla eh, de hacer el transporte de, de, de un soporte a otro soporte. Pero me di cuenta que a través de la perspectiva semiótica y luego narratológica, podía brincar del soporte literario y específicamente del soporte impreso al análisis o decodificación, si lo queremos decir más técnicamente, del texto cinematográfico. Empecé a dar clases, empecé a dar clases de, de análisis cinematográfico, de apreciación cinematográfica y me di cuenta que necesitaba más. Y de ahí mi propuesta para irme a estudiar a, a España y afortunadamente obtuve la beca de lo que anteriormente era la Agencia Española de Cooperación Internacional, de Cooperación Iberoamericana, y, y, y pude ir. Y entonces ese otro saber, un saber ya más especializado, ya no bastaba únicamente con... Eh, plataformas diseñadas para el, la aproximación literaria, sino que me di cuenta que eh, a través de estudios formales podía también acercarme al cine. Y luego, y esto es un aprendizaje que me llevó muchos años, eh, y ese aprendizaje de muchos años es el cómo realizar intersecciones de orden cultural, y por lo tanto, comenzar a cruzar el análisis cinematográfico con mi principal eje, que es el enfoque de género. Y el otro que me interesa especialmente es leer la cultura a través del cine, leer la historia a través del cine. Ok, entonces, bueno, desde el punto de vista de, de Maricruz, fue una necesidad que sale de la pasión y que, bueno, a lo mejor eh, eso nos lleva a varios por el mismo camino y a la vez se bifurca en otras experiencias. ¿Cuál fue el camino de, eh, por ejemplo, de quienes más se ubican a, hacia la crítica, ya sea Shareli o, o Praxedis? Pues en mi caso eh, siento que fue un poco confuso el, el cómo llegué, la verdad. Porque al inicio, eh, al momento de elegir mi carrera profesional, la verdad estaba como muy dudosa sobre qué era lo que quería hacer y qué quería especializarme. Así que decidí estudiar periodismo para también abarcar un poco de todo, porque quería como seguir aprendiendo de, de varias cosas. Y también algo que me interesó en, en la escuela de periodismo en donde estudié 
es que tienen crítica cinematográfica dentro de su plan de estudios. O sea, es una materia en, en, en el plan. Así que cine ya me gustaba desde que era muy pequeña. De verdad, los fines de semana siempre era pasar las tardes enteras con mi familia viendo películas. Así que quería un poco más, quería aprender a ver también de otra manera el cine. Y, y me era muy importante justo el, el tomar esta materia eh, en la Escuela de Periodismo Carlos Etín García, quien impartía esa materia en ese momento era Alonso Díaz de la Vega. Así que él fue quien, quien se encargó de, de dar como las primeras tablas para mí en, en cuestión un poco más teórica. Así que, pues terminando ese, ese curso, decidí también cómo seguir mi, mi camino tanto en el estudio como también en, en verlo ya como una posibilidad laboral. Así que... Decidí seguir escribiendo, decidí realizar mi servicio social en Cineteca Nacional y cada una de las actividades que realicé de investigación dentro de Cineteca Nacional también era como para mí el seguir absorbiendo información, el, el seguir conociendo más sobre cine y, y sí, o sea, eso fue lo que me, me dijo que sí quería tomarlo como, como una carrera y dedicarme a eso y creo que esa, esa, esa ruta poco a poco también me llevó a, a, a ejercerlo ya de, de manera profesional también en el Instituto Mexicano de Cinematografía, que pues también en el día a día es conocer sobre cine mexicano, también sobre las, las nuevas propuestas que, que, que se proponen, bueno, las nuevas películas que, que, que se proponen y los discursos, eh, la manera en la que se puede presentar eh, el, el discurso tanto en la parte estética, la forma y el fondo, de cada una de las películas y también, bueno, llevarla a la parte editorial, tanto del blog como las redes sociales y todo lo demás, es ver no solo también esta parte teórica, sino también en, en el lado de la difusión, que también es un poco, un poco es otro camino que también no es, no es a veces como el, el mismo que, que busca siempre la crítica, por ejemplo. Muy bien, ¿y cómo fue la experiencia de quienes nos faltan? Eh, no sé, Sergio o Praxedis. Bien, pues en mi caso eh, yo terminé dentro de la, del campo académico de los estudios del cine por hacer mi tesis de licenciatura. Yo estaba estudiando la licenciatura en comunicación social en la Autónoma de Yucatán y tenía una tesis sobre cine de terror. Eh, en ese entonces, bueno, en... Allá en la facultad donde estudié no había nadie que trabajara estudios de cine eh, o que trabajara lenguaje, lenguaje audiovisual o análisis de medios solo por el estilo. Y entonces yo pensaba que lo, lo único que podías hacer sobre, para escribir sobre cine era hacer crítica, hacer historia del cine o hacer semiótica del cine o algo así. No, no me imaginé, yo no sabía que existía algo que se le llamaba el análisis de cine o la teoría del cine, o la filosofía del cine, nunca había escuchado de eso. Y justo cuando estaba terminando la licenciatura, me fui a hacer una estancia de investigación eh, con alguien que es, creo, imprescindible para quienes estamos trabajando en el campo de, de los estudios de cine en México, que es Lauro Zavala. Eh, y con Lauro, este, pues Lauro me dijo, ¿por qué no haces análisis de, de, de cine? Y no sabía lo que eso era. Entonces, eh, pues fue una experiencia que me gusta mucho contar porque ese día este, me di cuenta de que nada de lo que había escrito de mi tesis me gustaba, entonces lo, lo borré todo. Tenía como 50 páginas de tesis y las tiré a la basura, ¿no? Este, y empecé mi tesis de cero. Y fue una de las mejores decisiones que he tomado porque suena muy drástico, pero eso me obligó a empezar a informarme de un asunto que totalmente desconocía y y este, fue los dos días que escuché por primera vez el concepto análisis de cine. Entonces me di cuenta que nada de lo que estaba yo haciendo me gustaba y que eso me parecía mucho más interesante. Y bueno, este, a través de allá, entonces, eh, tenía algo de interés en la producción, pero pues nada más era como un interés de hobby, nunca fue algo que tal vez, eh, por el que sintiera tanta pasión como la que terminé sintiendo por el campo académico. Y pues también tengo algo de experiencia en gestión cultural, entonces eso también ayudó a no estar tan des despegado de ciertas realidades de la producción. Eh, 
nacional e internacional, también dentro de mi campo, que en ese momento era el cine de terror. Entonces, pues así fue como terminé entrando, o sea, más como aventándome a una piscina cuando yo no sabía nadar, ¿no? Entonces, o, o me ahogaba o, o hacía algo para flotar, ¿no? Entonces, eh, suena muy drástico, pero pues creo que fue algo muy positivo a largo plazo porque terminé hallando una, una pasión y un, un, este, un camino profesional, ¿no? Así es, eh, se junta la pasión con la profesión y así vamos llegando a esto que nos, que nos convoca, que es el análisis y la crítica. ¿Cómo fue en tu caso, Traxedis? Mira, yo siempre pienso, eh, desde que nos mandaron esas preguntas como para irlas pensando, eh, he estado pensando eh, en que para mí el dialogar de cine eh, es eso, principalmente es un diálogo que empecé a entablar con mis mayores, ¿no? con los adultos que rodeaban la casa, particularmente un par de tíos que eran muy cinéfilos, mi tía Carmen y mi tío Sergio, y ya tenían ellos una especie de, de, de pequeña eh, filmografía básica y, y desde muy niño me interné por, por el bosque de Tati, por el bosque de Chaplin, por el bosque de, de Pedro Infante, pero desde un punto de vista ya más, eh, pues, más avesado, más, más picante, ¿no? Si, ¿no? No desde nada más verla, compartirlo, sino que los tíos siempre tenían una pregunta eh, al final de la película, o una o varias, y les gustaba acceder a, eh, al video, que ya todas las películas esas las vi desde el, desde el cassette en, el, en la Beta Max, y entonces era, a ver, vamos otra vez a ver esta secuencia. Y ya desde muy niño estoy como eh, inmerso en este infierno que era revisar, ¿no? El, el infierno que primero es revisar, luego entender que hay un análisis en, 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 en el cuadrito, como ahorita lo estamos viendo. Yo mismo estoy analizando a todos ustedes mientras estuvieron hablando cómo, cómo hicieron sus fondos, cómo decidieron dónde ponerse y todo esto. Y ya, ya estoy como... Eh, obligado desde entonces a, a saber un poco más de solo ver una película. Luego encuentro a lo largo de mi, de mi formación, de mi mal formación académica en escuelas públicas, encuentro un anuncio análisis cinematográfico por allá la blanco. Entonces lo encuentro en el periódico y pues me pareció rarísimo. Dije, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Y se daba además en una, en una atelier, en una azotea maltrecha allá en Coyoacán, en los talleres de Coyoacán. Y de inmediato me quedo encantado, ¿no? Al, al ver al viejo eh, cargando su Betamax, de nueva cuenta su Betamax, poniendo eh, eh, su... Eh, creo que siempre se trata de sin aliento, poniendo sin aliento y analizando una y otra y otra y otra vez la secuencia del cuello de Ciber, la secuencia del, del labio, eh, en fin, eh, ahí me quedé anonadado y a partir de ahí yo, yo sabía que necesitaba hacerlo y es entonces cuando se empieza a conformar, ya por otro lado paralelamente, una, un, un espacio de diálogo que es un cineclub en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, entre, muchos, entre muchas voces de muchos colegios, nos juntábamos un poco para echar desmadre, obviamente, a esa edad solo se puede más o menos echar bien desmadre, y al mismo tiempo dialogar en torno a algunas películas que nos apasionaron, y fundamos el cineclub eh, Don Manuel González Casanova. Y a partir de ahí, de estar compitiendo con los compañeros, estar, eh, pero particularmente siempre estar en el diálogo, siempre estar en el ajo, siempre tener un, un, un buen vasito de un buen licor para dialogar en torno a una película, pues es como se me abren esas posibilidades. Fundamos una revista que es Film Magazine, en, que me da mucho gusto coincidir con Sharelli, obviamente aquí en este espacio. Y a partir de ahí no he cesado eh, de hablar y de dialogar en torno al cine. Y creo que estoy condenado a eso, como todos ustedes. Muy bien, pues miren, escuchándolos, eh, justo de, de alguna manera la finalidad de estas charlas que hemos llevado a cabo en estos días de confinamiento, eh, tienen como razón de ser 
pensarnos cómo es que llegamos, pero no solamente por el, el afán de la curiosidad, sino porque detectamos como una diferencia, a veces sutil y a veces no tan sutil, entre quienes nos dedicamos y le decimos análisis, como ya decía eh, Maricruz o Sergio, pero que lo vinculamos mucho al asunto académico, ¿no? Por otro lado, este, también es, existen profesionales, como pueden ser Shareli o Praxedis, que están más enfocados a la divulgación, ¿no? Sobre todo en revistas y mucho de la divulgación. No es que unos u otros no lo hagamos, pero sí tenemos como ciertos énfasis. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. El, el asunto de que, eh, tanto a la segunda pregunta como a la razón de ser de nuestro título de las conversaciones de la importancia de no hacer cine. Porque el cine, pues finalmente cuando pensamos en películas, pensamos o en apreciación o en realización. Y de pronto quienes aprecian películas o quienes realizan o están en la producción, pues por supuesto que están inmersos, y lo hemos estado nosotros mismos, en alguna de estas actividades, pero junto a la par y básicamente desde el inicio, han estado los críticos que de alguna manera vienen de las artes y también los investigadores. Ahí están reforzando todas estas experiencias audiovisuales cinematográficas desde diferentes perspectivas, desde la literatura, como nos comentaba Maricruz, o desde los estudios en general, de la apreciación, como nos han comentado. En, sin embargo, en los ámbitos de la realización, de pronto como que no se entiende o no se toma tanto en cuenta estas profesiones. ¿Por qué creen que ustedes que esto sucede? O si acaso consideran que así es como yo lo estoy diciendo, o no estarían de acuerdo. ¿Y por qué a pesar de que hay muchos cambios, o gracias a que hay muchos cambios, persiste la relación de la investigación, del análisis y de la crítica eh, relacionada con el cine. ¿Qué opinan al respecto de ello? Bueno, ¿Para quien dice? la palabra. <risas> en realidad yo pienso que, como ocurre en muchas ocasiones, las divisiones son artificiales, y también, como bien señalas, eh, Jacqueline se trata muchas veces de cuestión de énfasis. Eh, en mi caso, que soy tan, tan académica, que me dedico a dar clases, a publicar y a publicar en ciertas revistas, no puedo divulgar, eh, eh, publicar tanto en revistas de divulgación, porque no me vale para el SMI, no me vale para mi institución o nada. Y sin embargo, bueno, participo en forma con, constante en Sin Escape de Televisión Mexiquense con Rolando Martínez. Y durante muchos años tuve un programa de la radio, Entre Líneas, en Radio Mexiquense, en donde también eh, comentaba sobre cine. Y luego también en otra estación de radio, una columna que se llamaba Que Ver. Es decir... En realidad, cuando hablamos de este tránsito entre el análisis y la crítica, como digo, el, 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 la división estaría en a qué te dedicas más, a cuánto tiempo más, o si tú quieres, de qué vives como profesión prioritariamente. Entonces, es, esto, eso sería más o menos la, eh, la separación artificial en la que yo creo. ¿Por qué razón? Porque eh, siendo periodista, de todas maneras, como nos acaba de decir Praxedis, estás analizando y, y dependiendo de tu entrenamiento, tu mirada es cada vez una mirada cercana, como, como le llama Santos Unzunegui, ¿no? O sea, eh, es una mirada por secuencias, por planos, por ciertos movimientos de cámara, aun cuando es este este texto que se escriba se vaya a publicar en una revista semanal, quincenal o mensual. Eh, entonces, bueno, eh, quizás tiene que ver con esta cuestión de en dónde publicas y con qué fin publicas, pero eh, muchas veces las herramientas y los instrumentos son muy cercanos. Y si hablo también de artificialidad nada más, y con esto cierro mi intervención, eh, eh, yo siempre... 
Eh, me gusta mucho pensar en el ejemplo de Callar du Cinema y me gusta mucho pensar en Truffaut, en Romer, me gusta mucho pensar en qué es lo que ocurrió con la nueva ola francesa en donde su punto de partida fue más bien un punto de partida de análisis, de gusto, eh, de acercamiento, de escritura, un ejercicio de escritura, de divulgación, eh, pero una divulgación que no tenía nada que ver con reseñas por formato, ¿verdad? sino una mirada analítica que hasta la fecha sigue siendo miradas iluminadoras. Y me encanta también ver cómo muchísimos de los cineastas contemporáneos son cineastas formados en escuelas y por lo tanto que reciben historia del cine y que reciben también, o sea, leen textos de análisis audiovisual, de análisis cinematográfico, se van a los clásicos, se van a las lecturas de edición clásica, las lecturas de uh, directores clásicos de cine, es decir, tampoco es rudos contra técnicos, eh, estamos viendo que cada vez hay una cercanía mucho mayor. ¿Qué sí puede ocurrir? Que eh, no necesariamente se lee una crítica académica por parte de quienes producen o por parte de quienes dirigen. Quizás esa sea la excepción. Y quizás hable mucho de, eh, de, de un mea culpa de qué hacemos para que nuestras escrituras sean escrituras tersas, que permitan eh, acercamientos mucho mayores a públicos en general. Entonces, sintetizo diciendo, son divisiones artificiales para entender mejor estos fenómenos y que cada vez esos artificios se convierten en algo cada vez más borroso, cada vez más difuminado, porque quienes estamos aquí, todos fueron a la escuela, a la, a la universidad, y no se trata de reificar los estudios universitarios, pero estamos viendo que es cada vez una tendencia mayor. Y lo mismo ocurre con los cineastas contemporáneos. Eh, estudiaron comunicación, estudiaron cine, estudiaron historia del arte, estudiaron literatura, es decir, historia seca, relaciones internacionales, campos más o menos afines, y por lo tanto conocen en qué consiste estos acercamientos mucho más académicos y mucho más técnicos. Así es, y bueno, eh, recupero esto que dices, Maricruz, de, de al, al, quizá en la academia, pues la forma de escribir probablemente haga que no sea el acercamiento quizá tan sutil o amable. ¿Podría ser que en la crítica sí es un poquito más el acercamiento que se logra con los públicos? ¿Qué opinarían? O sea, en relación con la misma pregunta. Eh, ay, ya vas no a hablar. sé si quiero hablar para que ¿Sí? eh, bueno desde mi punto de vista creo que mucho del, del por qué escribimos también sobre cine eh, va no solamente hacia los creadores o hacia los realizadores de, de, que, de la manera en la que ejecutan su trabajo creo que no es la intención principal creo que el, la intención de muchos directores y de muchos guionistas y de muchos creadores está ahí en sus películas. O sea, el, 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 una, una película guarda una intención. Y el, el crítico y el analista también trabaja al tratar de entender estas intenciones, al tratar de investigar más allá de, de lo que nos presenta en la película. Y creo que es muy necesario justo el ser curioso. Creo que el, el, el tener siempre esta curiosidad... De, eh, de como decían, el, el ver que cada uno de los planos, qué es lo que contiene ahí, la manera en la que se habla, eh, y es un diálogo que se tiene con la obra, y al mismo tiempo con, a, al escribir, es un diálogo que también se tiene con el público. Entonces, creo que la intención de escribir es construir muchas veces el, el, el seguir analizando, el seguir pensando en qué, qué es lo que tenemos enfrente, más allá de solamente eh, el goce. Sí es también el tratar de verlo desde este lado analítico, de cuáles son estas intenciones que, que se guardan, cuáles son las preocupaciones que tienen estos creadores y qué es lo que están pensando más allá de solo presentar una obra estética. Creo que sería un poco en ese sentido. 
Ok, y bueno, eh, ¿querías eh, comentar algo, Sergio? Con sí, pues, a, eh, como tratando de responder a, a la pregunta que, que nos dejabas, eh, creo que sigue habiendo una diferencia eh, en tanto... No, que, y esa diferencia no está necesariamente al nivel del, del texto escrito, sino del marco institucional en el que el texto habita, ¿no? Esa creo que es una diferencia fundamental que es la que, la que condiciona el texto que al final resulta, ¿no? Entonces, como esa diferencia existe y yo no he visto una, no, no veo claro que haya una modificación de esa diferencia, entonces, eh, por eso... Insi si insistiría yo en que siga habiendo entonces una diferencia entre un texto que se llame crítica y un texto que se llama análisis. Por ejemplo, eh, yo, yo he estado, eh, las, el año pasado tenía una columna en un periódico este, y de vez en cuando comentaba alguna película. Jamás diría yo que hice crítica de cine solo porque hablaba en un periódico de una película. Eh, no sé si lo sea, pero no era mi intención, ni nunca me llamé yo crítico de cine por ello, ¿no? Eh, sin embargo, eh, y bueno, esa, este, ese pues era un proyecto este, en que se sostuvo un tiempo y ya está, ¿no? Sin embargo, pues a, de lo que sí me gusta pensar que eso escribo es análisis, ¿no? Eh, y las maneras en las que un texto sale al público en el campo de la crítica que yo lo entiendo como el campo del periodismo. Eh, como bien eh, decía Sharelli, pues ella precisamente dentro de una licenciatura en periodismo tenía una asignatura que se llamaba crítica de cine, no era una asignatura que se llamaba eh, análisis del cine. Este, entonces eso creo que señala bastante bien cómo se entiende esta, esa actividad de escritura dentro de la institución periodística, que es muy diferente en muchas dimensiones de la institución académica o de la institución universitaria y de la investigación académica, que no es lo mismo que la investigación periodística, ¿no? Entonces, eh, es cierto, como decía Maricruz, que hay eh, muchas, muchas similitudes, muchos cruces, muchas herramientas eh, retóricas o bibliográficas, autores que hacen cine y escriben crítica, o que estudiaron análisis y luego hicieron cine, o que hacen crítica y análisis, pero... Sí, este, la razón por la que yo sostendría que hay claramente una diferencia entre las dos, que no es fácil, a veces te enfrentas un texto y no es fácil decidir cuál de los dos corresponde, es cierto, hay textos que habitan en, una, en un área gris, en un umbral, pero sí diría yo que yo estaría en el bando de que sí hay una diferencia clara y que esa diferencia existe por el marco institucional eh, a través del cual el texto sale publicado, ¿no? Que condiciona el texto mismo, condiciona tiempos de entrega de texto, longitud del texto, el público al que va dirigido. Eh, en, quizá podría ser, lo último que preguntaste, y ya con esto termino, este, quizá podría ser, podríamos tal vez decir, que la crítica de cine apela a un lenguaje más ameno o algo así. Puede ser, pero... Tampoco, si, si no fuese el caso eh, y nos enfrentamos a un texto que no diríamos que tiene un lenguaje ameno, no veo por qué eso no lo haría una crítica de cine. Del mismo modo que tampoco creo que el te, un texto académico deba de eh, usar un lenguaje muy rebuscado, ni tampoco deba de usar, no usar un lenguaje rebuscado cuando a veces hay temas que son muy complicados, o sea, no hay manera de, de entenderlo fácil. ¿no? Este, sin perder las propiedades del tema del cual quieres hablar. ¿no? O sea, no hay manera de entender a Hegel en, en 30 páginas, en 15 páginas. No se puede. O sea, el que lo intenta, lo que va a hacer es perder la complejidad del asunto. ¿no? Entonces, eh, tampoco sé si a veces cuando intentamos como... Creo que a veces cuando, cuando intentamos como, a ver, pero eso no se está entendiendo, vamos a ponerlo con otras palabras, o vamos a hacer que lo entienda mejor alguien que tal vez no está tan metido en el tema pues a veces se cae también el riesgo de que se pierda entonces la complejidad cuando el asunto es complejo, ¿no? Entonces, y eso creo que pasa tanto a quienes escriben análisis como a quien escribe crítica, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya con eso termino. Sí, 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 es cierto que, que se, tanto la crítica como el análisis están como en un ámbito 
que es muy específico y justo por esa especificidad estamos acá indagando cuáles serían esas distinciones, si las hay o no. En el caso de Praxedis, ¿tú cómo lo ves? ¿Si harías la distinción o cómo lo vives? Veo que desde hace dos charlas que, que, que tienen ustedes al aire, eh, tienen esta eh, eh, búsqueda, ¿no? De, de, de um, si, si, si se construye o no, es lo mismo. Yo creo que, que el, el crítico siempre va a estar analizando, siempre. A, a pesar de que solamente diga eh, la, bibliografía, la filmografía de, del cineasta de moda, a pesar de que solo diga, bueno, sí, Fernando Frías, que tiene ahorita una película en Netflix, eh, tiene tres películas arriba y son esta, esta, esto, eso ya es análisis. Eh, me parece que cuando, cuando quieren hacer esta, este divorcio, eh, solamente implican, como ya también eh, nos, nos comentó Sergio y Maricruz, en el espíritu del comentario de Maricruz, y implican el, el sistema, ¿no? el aparato que nos va a servir para eh, evidenciar nuestra, nuestro descubrimiento. Los críticos entonces entiendo que tenemos los periódicos, las revistas, las redes y los analistas las clases, pero luego también hay críticos que dan clase. El caso de Jorge Ayala Blanco pues es el, es el eje, ¿no? Eh, o de don Manuel González Casanova, que al mismo tiempo eh, nunca él mismo lo dice, hace crítica, sino historia, ¿no? Entonces ya también es, luego se meten en la, en el, en la materia histórica, ¿no? Manuel González Casanova hace un libro que es su tesis sobre los escritores mexicanos de, de inicios del cine y todo el tiempo está haciendo análisis de esos textos eh, que, que, que son los pioneros de, del, del cinematógrafo en México, particularmente lo hace en México, él nunca estuvo en los medios, jamás, jamás estuvo, siempre estuvo en una vida académica gorda, gorda, como él solo, eh, y desde ahí eh, construyó una de las escuelas más eh, ambiciosas de la historia del cine en Latinoamérica, ¿no? que es el CUEC, hoy la ENAC, donde no se analiza cine desde el principio. Hoy ya hay algunas materias, hay algunos... Eh, maestros que han insistido muchísimo en eso, pero en su origen no había análisis, a pesar de que incluso invitaran en este construir eh, un castillo de naipes de parte de, de la chuchuca, don Manuel González Casanova, ya había un afán de invitar a gente como José Revueltas, que su materia era análisis cinematográfico. Hay, entonces, yo creo que la discusión está en el aire, eh, pero yo no insistiría más, eh, en, 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 desde mi punto de vista, en divorciarlo. Creo que quien, quien critica tiene que analizar, eh, sea un niño al que le preguntan, oye, ¿cómo viste? ¿Cómo, qué, ¿Qué significa que Alicia se meta en ese agujero en la película de Walt Disney? Y el que analiza, al final, si publicara eh, su, su, su gran descubrimiento de clase eh, o en el laboratorio donde, donde haga sus análisis eh, eh, en, en un periódico, pues sería, se transformaría en crítica inmediatamente. Eh, entonces, yo no, yo, yo desde que inició esta discusión, desde hace dos, y además creo que además tú la iniciaste, Jacqueline, eh, estaría por eh, no divorciarlo y decir que se trata de, de una cosa y la misma. ¿Qué pasa si te invitan? Eh, dice bien Sergio, a él lo invitaron a a escribir semanalmente o mensualmente, no recuerdo, en, en una revista, en un espacio, sobre las películas, no sé si de cartelera o las que él tuviera en su agenda. Eh, y él nunca se consideró crítico. Bueno, efectivamente, el plomero está lejos de, de presentarse a sí mismo como plomero. En realidad la gente le llama porque es plomero, porque sabe hacer su servicio. Es eso, creo. Solo se trata de eso. Sí, fíjense que, fíjate, Praxedis, fíjense que... Lo que pasa es que estas preguntas las tenemos como detonantes. No es tanto que nosotros queramos verlo así, pero lo que pasa es que en el día a día y en el dialogar estos temas, existe de alguna manera o de algunas maneras que tampoco son tan fáciles de, de definir estas divisiones, ¿no? Podemos rastrear, como bien han dicho en sus intervenciones, 
¿qué hace que alguien diga que hace análisis o que hace crítica? Pero como bien dicen, pues todos andamos en los diferentes espacios, a veces en espacios de divulgación o a veces en espacios académicos, muchas veces con un énfasis particular. Ahora, ¿por qué resulta pertinente quizá esta curiosidad que tenemos de, de dialogar, sobre todo para, para dialogarnos, o sea, para conocernos y para hacer diferentes actividades donde gente que nos dedicamos a, a cuestiones de investigación, ya sea para crítico o para análisis, eh, queremos escucharnos y conocer lo que hacemos, sobre todo en un contexto donde, vamos a la tercera pregunta, el, actualmente hay mucha gente en medios hablando, reseñando, criticando, analizando, suponemos también investigando sobre cine, mucha gente. Qué bueno que existan estos espacios, que no estemos tan cerrados como, por, como fue a lo mejor cuando citaban los cuadernos de cine, que fue un grupo muy específico en épocas específicas. También aquí en, en México, pues todos citamos a los grandes eh, investigadores, ya sea que se llamaran analistas o no, eh, que lo han eh, citado varias veces a Jorge Ayala Blanco y hay otros más que, que, que nos formaron incluso, pero eran otros tiempos. Ahorita hay una intervención importante incluso de la evidencia, porque no es que no, no existiera, de mujeres haciendo también análisis o investigación. Pero llega la pregunta que hay muchos, pero entonces, ¿cómo defendemos quienes profesionalmente se pueden llamar eh, críticos o analistas de cine cuando hay tanta gente? ¿Podemos considerarlos a todos? porque hablan o, o reseñan o investigan de una película, o si sí hay especificidades. ¿Qué opinan ustedes al respecto ya en, en el contexto que vivimos actualmente? A mí me gustaría añadir también un poco con la, lo, lo que comentaban hace rato sobre el separar o, o tratar de unir un poco las, las, las disciplinas. Creo que al menos desde mi punto de vista, también por la formación periodística, el, el aprender de crítica como ensayo, o sea, el ver que, que la crítica es un ensayo, el entender que el formato del texto de crítica es un ensayo, me, me obligó también a ver las maneras en las que podía escribir estos textos, en la manera en la que podía estructurarlos, y si podía, por ejemplo, además de, de realizar la investigación de vida para el texto, el utilizar, no sé, ciertos recursos literarios al, al escribir crítica. Que quizá sea algo que, no sé, el, en, el, en un sentido más académico, no sé si, si lo vean como algo necesario en sus textos, que al menos cuando yo escribo sobre cine, sí me gusta que además sea algo placentero de leer. Entonces, el... Creo que en ese sentido no es como que estén peleados tal cual, pero creo que son intenciones distintas y que quizá pueden complementarse, pueden trabajar de la mano, pero no, no siento como que sea ajá, la, el que el analista no puede escribir crítica o el que el investigador no pueda escribir crítica, creo que también pueden hacerlo, eh, solo que el formato quizá del texto es distinto. Eh, sobre si todos pueden considerarse que analistas o críticos o reseñistas, creo que todos pueden intentarlo y pueden hacerlo y pueden publicarlo, pero creo que en, en, en ciertos casos, o al menos en, en, en el personal, es que muchas veces al escribir, eh, pienso justo en esta formación profesional que, que tuve, entonces pienso como en este rigor del tratar de investigar, y, y tener el, el sustento en la parte argumentativa antes de soltar cualquier opinión solo porque sí. O sea, no, no ponerme solamente a adjetivizar cosas, sino el que cada palabra que, que voy a integrar en ese texto tenga un sentido y un porqué y que no sea solamente en, en, en un sentido visceral, sino que tenga este, este fundamento. Aunque sí, la, la intención de, de estos textos también, si, si va a ser reseña, si va a ser un texto, por ejemplo, de difusión, 
si va a ser un texto un poco más de investigación, no sé, creo que ahí también es el, el, el tomar en cuenta sí hacia dónde se dirigen, hacia en dónde lo están publicando también, pero creo que la, la diferencia, la palabra que, que creo que haría la diferencia es el rigor. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que... Eh, eh, que en el ansia de poner etiquetas ah, es realmente eh, complicado decir quién, quién, quién tiene el derecho y quién no, no lo tiene, quién es el bueno y quién es menos bueno, quién seguirá siendo leído y quién no lo va a hacer. Entonces, creo que por ahí no, no, no iría la discusión. Porque esto, eh, vinculando con la respuesta de la pregunta anterior, y, y, y en efecto hemos mencionado mucho a Yala Blanco, y aunque... Eh, gran, o sea, prácticamente todo lo que él publica en libro previamente se publicó en medio periódico, en medio eh, sí, periódico, con una periodicidad. En, en, en periódicos o en secciones, en suplementos culturales. Un texto diferente. Y si hay, o sea, que hay textos complicados. Oh, se, se fue la, la señal de Maricruz. Oh, se conectó, sí. Bueno, Pero, este, vamos bueno, a esperar a que se reconecte y mientras seguimos con otra intervención. Adelante, Praxedis. Sí. Creo que los, toda la gente que, que, que abunda hoy, como bien dices, que abunda, entre comillas, como bien dices, eh, en, en las redes, haciendo eh, una, una revisión de cine desde el tweet, desde el meme, pues eh, es una mutación de, 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 la, de los quehaceres de, de Luz Alba, de los quehaceres de, de, de nuevo de don Manuel González Casanova, de los quehaceres de Ayala Blanco eh, o de Carlos Monsiváis que ahora lo están mo moviendo para aquí y para allá que también era un crítico de cine en, en, en otros de sus tiempos libres que le quedaban también sí. criticaba cine además de actuar eh, yo, yo creo que todo suma así como eh, eh, todo puede restar desde una tesis sesudísima acerca de eh, Luis G. Urbina y los inicios del cine mexicano una tesis de, de mil páginas porque se, se, se la pasaron eh, analizando muy fuerte el, los textos de cómo Luis G. Urbina fue entendiendo a ratos y desentendiendo muchas veces el cine eh, hasta verlo como un enemigo del teatro e incluso de la literatura, pues puede sumar o puede restar, porque restar si se queda ahí metido en la biblioteca y nadie lo consulta, pues eso es absolutamente resta. Puede sumar si alguien un periodista llega y dice, oigan, aquí está Luis G. Urbina diciendo eh, que, que, que el cine se iba, a, que, que le restaba eh, importancia al teatro. Y, y, y ahí está. Entonces el periodista rescata un análisis antiguo de una investigación fuerte que se hizo en medios desde el periodismo. Entonces yo de nueva cuenta, y creo que por ahí iba Maricruz, creo que todo el tiempo se están trenzando las actividades del análisis, de la divulgación, eh, ya me dirá también Shareli, la, la investigación, de, ya me dirá Sergio, y por supuesto la crítica, la, porque la crítica es el espacio, ¿no? El espacio donde, donde vive eh, este, este asunto del que estamos discutiendo. Por ejemplo, yo preguntaría, y me atrevería aquí con, con Jacqueline, ¿dónde leímos 
de, del cine por primera vez, ¿acaso fuimos a consultar una tesis? ¿Acaso escuchamos a un profesor en la primaria, eh, donde sea que hayamos estudiado, hablando de, de análisis cinematográfico? Pues yo creo que hasta nuestra generación todos vimos la, el primer texto de cine en los, en los periódicos. Pero, por favor. Sí, 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 de acuerdo. ¿Qué opinan, entonces, con, al respecto a esto que dice Praxedis? Eh, sí, este, estoy de acuerdo en esta cuestión de que de, hay, hay que evaluar eh, que, de qué sirve una tesis muy interesante que está ahí perdida, eh, pues de muy poco, es cierto. Eh, pero también puede servir de mucho, ¿no? O sea, tal vez es, fue el primer ejercicio del de, de escritor de esa tesis que luego desarrolló su carrera en otro, en otro lado, ¿no? Yo, este, yo creo que, quizá retomando más bien la pregunta que, que planteabas, eh, Jacqueline, eh, po, eh, ¿por qué yo decía que a pesar que escribía sobre cine en esta columna, en un periódico, una columna cada 15 días, este, no me diría yo crítico de cine. Primero, porque no era una columna dedicada a hablar sobre cine. A veces hablaba de películas y a veces de otras cosas. A veces hablaba de estrenos y a veces de películas que me gustaran. Eh, sin embargo, probablemente saquen algún texto de allá y digan, bueno, quizá esto cumpliría con los propósitos o las características de una crítica de cine. Y probablemente haya algún texto ahí que lo cumpla, ¿no? Pero aún así yo insistiría en que no me sentiría yo cómodo con la etiqueta de presentarme como un crítico de cine, a pesar de que supongamos que yo escriba crítica de cine, ¿no? Porque siento que eso sería como banalizar mucho el oficio de un crítico de cine, que cualquiera que escriba textos, eh, aunque sean eh, seguidos y aunque sean publicados en un periódico, eh, me senti sentiría yo que sería banalizar eh, el oficio, ¿no? Sería como parecido a que porque me gusta hacer pasteles los fines de semana, yo ahora me llame pastelero, ¿no? Y, y yo crea que merezco el mismo respeto que un pastelero profesional, por más buenos que estén mis pasteles, ¿eh? eh a, a mí me encanta este, cocinar unas cremas este, con chile que me quedan buenísimas, todo el mundo que las prueba les encantan, jamás me diría que soy chef, ¿no? Eh, y si alguien me dijera, ah, ¿tú eres chef? Diría, no, claro que no, no, los, no soy chef, aunque me encanta cocinar y aunque, aunque cocine delicioso, ¿no? Siento que al no considerarlo yo a nivel subjetivo, un, un camino de vida, una pasión profesional, etcétera, eh, sentiría que sería ofensivo para los chefs, que sí lo tienen, eh, que yo me llame así. Es lo mismo para los críticos, ¿no? Hay gente que le dedica a eso, este, su camino profesional y su, y su vida, ¿no? Y aunque yo escriba textos que muchas personas consideren que son críticas de cine, y asumiendo que sean críticas de cine, no, me, no diría yo que soy un crítico de cine, ¿no? Porque es, no siento la pasión por definirme bajo ese significante, ¿no? Y siento que eso eh, también demostraría que el día que yo ya no quiera escribir ese tipo de textos, pues me va a valer si eran o no eran críticas, y el que me llamaba crítico, pues ahí, ahí se quedó allá con esa idea, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo puede escribir una crítica de cine, pero no todo mundo es crítico. También yo creo que cualquier académico o no académico puede hacer un análisis de cine. Eh, un académico que no esté metido en los estudios del cine puede hacerlo. Alguien que no sea académico también puede hacer un análisis de cine, sí lo creo. Eh, pero el hecho de que tú escribas un análisis de cine o una crítica de cine, creo que no te hace analista de cine o crítico de cine. Creo que habría que tener una conjunción entre este, en el, el resto de la comunidad profesional, o sea, los más o menos, ¿qué dirían los críticos de cine que existen sobre mi trabajo? Y también los lectores, ¿no? O sea, ¿consideran los lectores que yo soy un crítico de cine o soy un columnista de opinión, no? Entonces, eh, pues sería como la diferencia que quizá, me imagino, podría haber entre un reportero y un periodista, por ejemplo, ¿no? Y sí, yo considero muy importante este, la formación profesional, porque eso señala también que no estás eh, dedicándote a ser reportero o periodista por, por azar o porque no, no conseguiste la otra chamba y, bueno, pues en lo que cae algo más. O sea, eh, que no, no estoy diciendo que eso sea algo malo, ¿no? Solo estoy diciendo que no, sería faltarle un poco respeto a la gente que sí siente una vocación fuerte, ¿no? Y creo que 
pésimos este, reporteros y periodistas hay en todos lados que se llaman a sí mismos así, la gente los considera así, y hay quien no lo es, y entonces merece respeto también esa, ese oficio, ¿no? Entonces, eh, a eso diría, ¿no? Estoy de acuerdo en que todos los críticos se analizan, sí, tal vez ese pues, sea un problema de, del concepto de análisis de cine, puede ser, ¿no? Eh, sea algo que los analistas tendrán que autocuestionarse, ¿no? Autocriticarse. Eh, sin embargo, de todas maneras, la, el último punto que yo insistiría es ese. Aunque yo o cualquiera escriba críticas de cine o textos que uno calificaría como crítica de cine, no creo que eso sea lo mismo o, o sea sinónimo de que ya eres un crítico de cine. Creo que sí hay un paso muy grande que hay que dar, que estará entre la trayectoria, el rigor, ¿no? la disciplina, eh, la, el camino profesional que uno crea, eh, lo que la comunidad de lectores dice, lo que la comunidad de colegas dice. Entonces, toda esta sopa eh, no está cuando tú publicas uno, dos o diez textos en algún lado, ¿no? De acuerdo. Eh, me parece que ya regresó Maricruz. Si andas por ahí, Maricruz, ¿nos escuchas? Sí, 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 ya les escucho perfectamente. Me tuve que cambiar de dispositivo. Eh, si es que como anda bueno, lloviendo, ya, ya, ya estoy aquí. Muy bien. Eh, ¿Gustas continuar? Porque, bueno, eh, te esperamos y continuamos con, con las otras intervenciones, pero, bueno, para que termines tu idea con respecto a lo que nos comentabas. Sí, nada más la cierro. En cuanto a esta inestabilidad de la que hablamos, entiendo muy bien cuál es el punto de Sergio en relación con un aparato institucional. En la gran mayoría de lo que se publica en la prensa eh, en general no sería publicado nunca, nunca en una revista académica. Y a la inversa, muchos textos de revistas académicas académicas no tendrían cabida en secciones y en revistas. Pero lo que sí tengo claro es que cada vez hay una profesionalización mayor. Eh, como les decía, la gran mayoría, o sea, aunque estamos hablando de que todavía persiste una generación autodidacta de quienes en estos momentos están ocupando espacios, tienen algún tipo de formación, inconclusa tal vez, que inconclusa en cuanto al papel, pero que sigue reforzándose autodidácticamente. Entonces, a, a, el, lo que a mí me parece importante es analizar estos cruces y ponía yo el ejemplo de Ayala Blanco, en donde muy posiblemente el estilo de Ayala Blanco no tendría cabida en una revista académica tampoco, porque no de cita, se te la porque tiene un marco de las instituciones, pues posiblemente. Eh, si no tuviera esta... ¿Se escucha? Mm, entrecortado, pero sí. Bueno, pero bueno, entonces nada, nada más cierro diciendo que si él no tuviera esa trayectoria, muy posiblemente otra persona no podría publicar con un estilo semejante en ningún periódico. Entonces, estamos hablando de, de, de cruces, de intersecciones, de fronteras porosas y naturalmente de ciertas formas. El gran problema, me parece, de, eh, la, eh, de los acercamientos desde la prensa puede ser el anquilosamiento y la facilidad. Es decir, que ya sea como un especie de machote, en donde ya sabemos que el primer párrafo es una evaluación, un segundo párrafo tiene que ver con cuestiones de producción, o sea, lo que conocemos como el hecho cinematográfico, quién actúa, cuánto ganas se ganó en taquilla, 
qué premios obtuvo. El tercer párrafo fue la síntesis de la historia y en el cuarto párrafo lo despachas a través de algún elemento muy específico. Cuando eso, eh, los textos que son publicados periódicamente, es casi como estar tomando la misma medicina, ¿ah? el mismo jarabe para la tos todos los días. Y entonces, ah, eh, creo que ahí es el riesgo, como ocurre con muchas de las profesiones en donde ya no es un sentido creativo de hoy oh, otra vez se nos fue Maricruz es que ahora sí está haciendo de las suyas la, la lluvia supongo no entonces bueno ojalá que regrese pronto Maricruz mientras eh, bueno Shareli quieres eh, agregar a esto que estamos comentando sí creo que eh... Retomando como un poco el, lo que decía Maricruz, de el etiquetar las cosas o, o las profesiones, creo que está, está dando bien en el punto, me, me costó un poquito entender un poco lo que, lo que dijo después, pero sí creo que, que me ha sido muy difícil identificar el, ah, sí, pertenezco al grupo de críticos o pertenezco al grupo de eh, gente que se dedica a difundir cine o que se dedica a reseñar. Porque la verdad es que hasta este punto, que la verdad no tengo como tantos años de experiencia, pero el, hasta este punto creo que he hecho un poco de todo eso. O sea, sí me he eh, tenido que aventar textos sobre difusión, sí me he tenido que aventar solo reseñas o tops o, o críticas. Entonces, en ese sentido, siento que sí se vuelve como un poco complicado el, el, el autodefinirse como crítico o, o analista o algo por el estilo, porque creo que muchas de las, de la, del tener que investigar, sí, sí influye en todas estas actividades, pero cuesta trabajo el, el qué es eso entonces que te convierte en crítico, porque como comentaba Sergio, igual... Eh, Ok, el realizar una buena crítica, entonces, ¿te hace crítico o es la periodicidad al, al hacer crítica? Porque, por ejemplo, en el lado de periodismo es un oficio, las, el ser periodista la verdad es que es un oficio que después se profesionalizó, pero se, se hizo periodismo sin saber cómo se hacía periodismo desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que es un, un tema parecido con, con la crítica, el que... Realmente no existe tal cual como una profesión en, en crítica de cine, pero es un oficio del que se aprende en, en el desarrollo laboral y que definitivamente se puede desempeñar eh, una persona que quizá no lo publique todas las semanas, pero a la vez sí es como muy imponente el, el autodefinirse ya como crítico. Creo que quizá ahí es un poco como el, el, el miedo que puede existir en, en decirse ya, sí, formo parte de, de este círculo o élite de gente que es crítico. No, creo que pues es un, en parte una de las actividades que realizamos, pero esta, esta manera de ver la crítica y el, y el exigirse y el desempeñarse creo que es lo que puede hacer la diferencia entre los especialistas, personas que ya se dedican a, a esto, a personas que quizá no lo hacen con la misma exigencia o autoexigencia al publicar los textos. Bien. Maricruz, otra vez lograste regresar. Pues parece que sí, espero que sí. sí este, eh, pues te damos la palabra para que concluyas la idea, que ahí se quedó medio mocha por las interferencias de la, la mala interferencia. Ah, o sea, vamos a ver, o sea, únicamente quiero cerrar apuntando eh, la cuestión de eh, los saberes. Es decir, a quien, quien hace crítica periodística tiene que conocer un estilo, tiene que conocer el público, tiene que conocer el medio, tiene que conocer las coyunturas. Es decir, es todo un aprendizaje de un oficio. Y lo mismo pasa desde la perspectiva académica. Desde la perspectiva académica tienes desde qué explorar, en qué revista vas a publicar, 
y saber cuál es el estilo de esa revista y el tipo de textos que recibe y el tipo de enfoques y la periodicidad y ver si se te conviene esa periodicidad para publicar. Entonces, ¿hacia dónde quieres apostar tus saberes y para qué lo quieres hacer? Entonces, si, si tu apuesta profesional es una apuesta académica, pues te dedicas a fortalecer ese tipo de saberes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal vez, tal vez, para algunas personas, haya la posibilidad de eh, franquear fronteras de un lado y de otro lado. Algunas veces este, esto es exitoso. Las personas dan clases, las personas publican en revistas especializadas y las personas participan en programas de radio, en programas de televisión, o tienen una columna o en una revista. Eh, me parece que de alguna manera es más sencillo este franqueo de frontera que a la inversa. Ok. Bueno, pues la cosa no está como tan fácil de explicar eh, por lo que hemos estado escuchando en esta sesión y en las anteriores, en este afán como de pensar los eh, diferentes, divididos, que por supuesto no es, no es el propósito, pero sí entender que existen y persisten estas actividades. Y bueno, eso nos lleva a una última pregunta. Eh, antes de, de formularla, si hay eh, dentro de quienes nos están viendo, del público que nos está viendo, si tienen eh, alguna pregunta que quisieran eh, hacerle a nuestras invitadas e invitados, pues con gusto acá eh, la recibimos para aprovechar el espacio. Bueno, el, me parece que también estamos viviendo retos muy importantes donde la cinematografía en general, todas las artes, bueno, toda la vida eh, eh, en todos los sentidos ha ido cambiando gradualmente aunque de pronto decimos vertiginosamente, pero finalmente los cambios, al menos nos es, hemos estado dando cuenta gradualmente que el, 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 la cinematografía pues ya no es como era en el siglo XX, ¿de acuerdo? O sea, ya cuando decimos cine, definirlo pues nos llevaría un buen rato a qué le seguimos llamando cine cuando tenemos ya una hibridación muy importante con respecto a, a todo el fenómeno audiovisual que ahora se vive, muy vinculado al asunto de la tecnología digital. Han cambiado todas nuestras experiencias con respecto incluso al espectador, a las, los espectadores que eh, seguimos diciendo película o cine, pero ya no, la, la experiencia cinematográfica pues ha cambiado ahora mismo con la pandemia, pues ni al a la sala cinematográfica podemos ir, pero estamos viendo películas a través de plataformas, eh, eh, a través de internet, ¿no? Esto nos, nos, nos lleva necesariamente a hacer cambios con respecto de estas profesiones a las que todavía estamos distinguiendo como eh, crítica o análisis de cine. Ya lo han comentado ustedes, lo hemos comentado en, en diversos momentos, como... El, 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 quien hace crítica, pues investiga y analiza. Quien eh, se dice analista, pues también está haciendo una labor de investigación. O sea, en realidad estamos haciendo como una actividad, en términos de, de la acción, muy parecida. Parece ser que es la difusión la que hace una diferencia, una como muy académica, otra más de difusión, digamos, cultural. Y bueno, hay todas estas convergencias. Pero en este ámbito tan híbrido, tan cambiante, ¿cómo se perciben desde el punto de vista de sus profesiones con respecto a cómo, a cómo han sido los retos para cada uno de ustedes para seguir haciendo el trabajo de crítica o de análisis? y ¿Cómo han sido sus aportes desde el punto de vista estético, tecnológico, educativo? Porque, o sea, sé, sí que han cambiado las cosas. ¿Cómo lo han vivido y qué retos piensan eh, hacia, digamos, hacia adelante con respecto de estas profesiones? Bueno, si quieren tomo, tomo la palabra antes de que se vuelva a caer mi conexión. Muy y, bien. Eh, bueno, en... en yo creo que una de las ventajas eh, 
ya sea de qui quien ejerce la crítica periodística o quien ejerce eh, desde la academia eh, un, una práctica analítica, en ambos casos lo ideal es siempre estar al corriente. En el caso de la academia, el dirigir tesis y esas tesis cada vez te llegan pidiéndote comprender mejor el fenómeno digital o analizar eh, textos cinematográficos generados totalmente en digital. Por lo tanto, es imposible no dirigir trabajos de investigación si no lees y si no estás al día de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, por una cuestión de una práctica y una ética profesional es inevitable. Y también por el otro lado, eh, creo que, 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 no sé, creo que, que eso no se ha mencionado, pero en el caso de la práctica académica está fuertemente anclada en la teoría y en una metodología analítica que es imposible que se pueda desarrollar tal cual que esa sistematización ocurra en el texto periodístico. Eh, por una cuestión de espacio, por una cuestión de inteligibilidad, por una cuestión de público al cual se va dirigido y, o sea, podría continuar enumerando las diferencias. Entonces, en nuestro caso, tenemos que ser enormemente coherentes con esa perspectiva teórica y con lo que prometemos eh, sobre cómo vamos a ejercer nuestro acercamiento a través de qué método, a través de qué categorías de análisis, etcétera. Y lo podemos hacer tan ruda y técnicamente como fluidamente o como según sea nuestra mirada. No es lo mismo, reitero, realizar análisis semiótico estructurales que organizar un texto de acercamiento desde una perspectiva histórica o desde una perspectiva de los estudios culturales. O sea, también depende de cuál es tu propósito y cuál es tu objetivo. En mi caso, en donde parecería que el fenómeno, los fenómenos en efecto han cambiado muchísimo en los últimos 20 años, a mí que me interesa específicamente el sesgo de género y me interesa específicamente qué es lo que ocurre con nuestras directoras, curiosamente no ha cambiado. Y eso es impresionante, porque aunque... Eh, es cierto, tenemos en porcentajes, en números, una mayor visibilidad. Pero las luchas siguen siendo prácticamente las mismas. Los problemas de recepción de los textos cinematográficos dirigidos por mujeres suelen ser muy semejantes desde que María Novaro eh, dirigió Lola o desde que Busy Cortés a uh, dirigió Serpientes y Escaleras o El secreto de Romelia. Es decir, las reticencias de la crítica en cuanto a los estilos de filmar, en, en cuanto a la manera como eh, eh, retoman la cámara y plantean los planos, eh, es, eh, es muy, muy cercano. Entonces, en ese sentido también reitero, Puede ser que haya muchas transformaciones en lo tecnológico, pero como siempre, y esto es un cliché, cambiar el enfoque desde un, una, un punto de vista cultural, esa es una gran tarea que tenemos por delante. De acuerdísimo, sí, pues es una mega tarea que hay súper compleja, ¿no? Y que, bueno, no se puede ver a simple vista y simplemente vamos trabajando como nos lleva pues el día a día de lo cultural. Sí, tocas unos temas bastante importantes que nos daría para otras sesiones. Muchas gracias, este, Maricruz. ¿Qué opinan las demás? Yo, si quieren, puedo arrancarme con, con algo que he pensado de, en estos últimos días, hablando de, de los días del encierro y que ya no hay cine. Eh, y volviendo a Dickens, Dickens inicia su gran novela de historia de dos ciudades diciendo, nació en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. O sea, el, estamos in, inmersos en un, en un momento en el que yo creo que no se diferencia nada de lo que vivieron los, los pioneros de la escritura del cine. Pensemos en Cube Bonifant, que también he hablado de ella, eh, la... la 
Luz Alba, ¿no? Eh, pensemos en, en Efraín Huerta, que, que vivía de, de escribir de chismes cinematográficos, eh, lo que ahora serían equivalentes a, a tweets, incluso he exhibido algunos desde redes sociales de, de Filme Magazine, que son tweets, son tweets perfectos en 1950. Eh, y que no firmaba, que tenía el decoro de no firmar porque pues, vivía de ello y no, no, le, no le tomaba, no eran sus poemínimos, pero ya había este, esta locura de los poemínimos. Eh, y, y no sé, yo creo que no hay, en el, en el momento actual, yo lo considero benéfico de todos lados, o sea, poder ver en este momento, mientras estoy hablando con ustedes, bajar, la última película que dirigió Joel Schumacher solo para saber eh, por qué se fue, por qué murió, eh, me parece un, un extraordinario momento. Si alguien más diría, no, 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 es que no, no, no es lo mismo ir a ver a Joel Schumacher a, 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 al cine, o no es lo mismo de ver la última de Godard, también lo mismo, mientras estoy hablando con ustedes puedo estar viendo la última de Godard, que está completamente en YouTube, o, o ejemplos que, que, que inmensos, o sea, infinitos. Todo, todo, toda la película que se imaginen, a reserva de que sea un lujo, una joya, está al alcance de cualquiera en este momento en las redes, ¿no? ¿Quieren ver las películas más raras de, de México? Están en Filmoteca de la UNAM, están en Cineteca de la UNAM, a la mano, eh, hoy. Cuando incluso yo empecé a, a querer estudiar todo este fenómeno, Nunca profesionalizarme, porque pues sí, también creo que no nos, no nos da tiempo de, pro, de ser profesionales en la vida. Eh, cuando empecé a buscar películas, pues tenía que sacar cita en la filmoteca, que te dieran una casillita y, y, y también era fenomenal experimentar al, al tipo que llevaba sus latas y te las ponía y, 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 te, y te decía si querías ver la siguiente lata o querías que regresara. Era excepcional. O el que te llevaba el cassette también a una casillita, a, un, a una especie de ratonera ahí en la filmoteca de la UNAM. Y de nuevo, cuando tú conseguías una, imposible, la imposible de conseguir, el Apocalipsis 1900 de Salvador Elizondo, lo andabas atesorando o, o se lo andabas pasando a los cuates. Eh, creo que es un momento genial para eso, porque pues, tenía esa posibilidad. Si hubiera eh, sido contemporáneo de Salvador Elizondo, pues jamás hubiera visto esa película allá en el IFAL, aquella noche de junio de 1965, y párenle de contar, yo, yo hubiera escrito algo al respecto, pero me hubiera quedado corto porque no fue sino hasta, el, hasta que murió el propio Salvador que se pudo volver a revisar, y ahora está en YouTube, partida y todo, pero está en YouTube. Creo que vivimos en el mejor y en el peor de los tiempos, de nuevo Dickens. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y qué opinan los demás? Yo creo que, bueno, la verdad es que tan solo el, el hecho de que yo esté trabajando en una plataforma digital de cine, ya es ahí una exigencia. El, el, tienes que aprender a comunicar el cine a través de, 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 esta, de esta vía digital. Entonces, eh, o sea, pues sí... Millennial, entonces desde pequeña tuve como que aprender a, 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 a desarrollarme en, este, en estas comunicaciones a, a través de internet. Pero creo que justo como, como decía Maricruz, el reto sí es el, no solamente tener la presencia en estas plataformas, sino el, el seguir eh, retomando estas conversaciones que son necesarias tener. El, el seguir, eh, el no quitar el dedo del renglón de hablar eh, sobre muchos temas que, que son urgentes, porque creo que también es el no, no, no ver solamente una película como una sola película, sino tomar en cuenta el contexto en el que está la, la historia que, que lleva a ver esta película. El, el tomar en cuenta que cualquier obra artística, en este caso cine, es, es el resultado de muchísimas cosas. Entonces, creo que ese es el, el reto, el, el entender que sí hay, hay nuevas maneras de comunicar cine en este momento, que pueden parecer quizá un poco menos formales o menos serias para algunos, pero 
el, el, el reto es ese, el llevar los temas que son complejos a estas plataformas y seguir abriendo el diálogo. Esa, esa creo que sí sigue siendo la, la, la exigencia mayor. Y que, pues sí, finalmente, tanto la crítica como el análisis, la investigación y, y el reseñar y el, y el calificar o no alguna película son, son parte de la discusión. Todo debe de entrar en esta discusión. Entonces, el, lo que decíamos antes, si etiquetar o no quién es qué, creo que lo importante es, es seguir con la conversación más allá de la etiqueta. Entonces, sí, el, el, el seguirnos adaptando, el, el entenderlo. Digo, por ejemplo, ahora ya vemos críticas de cine también en YouTube eh, y vemos críticas de cine también en historias de Instagram. Entonces, el, el exigirnos también a nosotros, el proponer también estas nuevas, nuevas rutas para seguir hablando de cine, pero también hacerlo con esta responsabilidad de qué es lo que estamos hablando y de qué manera lo hacemos. Muy bien. ¿Y tú cómo lo percibes, Sergio? Pues, en, pues, la verdad es que en mi caso, en, del trabajo de investigación, pues no, no hubo realmente gran diferencia. Este, pues se trabaja mucho con PDFs y con material eh, digital. Eh, entonces, de por sí ya llevo tiempo que no trabajo con DVD. Este, no me tocó vivir lo que Praxedis nos contó. Este, me lo puedo imaginar, pero pues no me tocó vivirlo. Este, y pues bueno, realmente en el, en el asunto de la contingencia, pues no ha habido una gran modificación de la metodología de trabajo, pero sí creo que es muy importante notar cómo las herramientas no son solo un nuevo espacio donde tú puedes eh, llevar una conversación que ya está, sino también son nuevos espacios que condicionan el tipo de conversación que puedes tener, ¿no? Eso también es, es, es importante. Eh, o sea, el hecho de que uno use un ensayo, eh, audio, un ensayo audiovisual, eh, lo que podemos, he eh, leído eh, videocríticas o, si, o análisis de ensayo o algo por el estilo, pues hay herramientas ahí que no están en el texto escrito y que, y que lo vuelven muy interesante en muchas cosas. Y hay herramientas que no tienen allí que lo vuelven también menos interesante que un libro escrito en otras dimensiones, ¿no? Entonces, creo que la, el modo en el que, ya sea que hagas crítica o análisis o lo que escribas sobre cine, eh, son, dos, son dos discusiones, creo, ¿no? Una discusión es si, si Netflix es cine, es una pregunta. Este, net, cuando digo Netflix, pues obviamente estoy englobando todo, este, todo este tipo de plataformas, ¿no? Eh, creo que es una pregunta muy válida, pero si acaso eso es cine, yo creo que eso no es cine. No digo que sea menos, no digo que sea más, pero yo creo que es otra cosa, ¿no? Eh, las series que son para Netflix, Amazon, etcétera, no son series de televisión. El que las llame así, siento que se está perdiendo de algo muy diferente que está aconteciendo, ¿no? Esa es una discusión muy interesante. Y otra, que creo yo es la que nos convoca a los cuatro aquí, es preguntarse cómo es el cambio en nuestro trabajo a partir de estas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que considerar es cómo estas herramientas eh, nos posibilitan cierta, ciertos niveles, y, no, no niveles, ciertas dimensiones de la discusión del fenómeno cinematográfico que el texto escrito no posibilita, y al revés, hay eh, dimensiones del texto escrito que sí se posibilitan y que no están, en las videocríticas o los videoensayos, ¿no? Y estos no son solo de aquellas cuestiones serias, ¿no? Yo soy bien fan de un argentino que tiene un canal en YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Está divertidísimo. Este, son como pues, parodias de películas, ¿no? Eh, por allá de, de vez en cuando, una vez al mes, cada dos meses, publica eh, alguna una especie de videoensayo. Estoy seguro de que el cuate este tal vez no se lo toma tan en serio. Pero, es, pero he encontrado ideas súper interesantes a partir de la burla que hace de películas o de telenovelas argentinas o mexicanas, que de muchos críticos y analistas que, que se creen muy sesudos o muy interesantes y solo repiten lugares comunes para tener su ponencia en el Congreso y ser aplaudido por sus mismos cuates. Entonces, eh, no estoy diciendo que este cuate de, de estos videos paródicos sea un genio, 
es, lo que estoy diciendo es que él conoce muy bien la herramienta que tiene. La herramienta que tiene le posibilita hacer cierto estilo cómico, cierto, este, cierto insight o cierta intuición que tiene sobre las películas. Y él sabe utilizar muy bien esas herramientas. ¿no? Entonces yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como críticos o analistas o englobándolos como gente que escribe sobre cine, este, nos correspondería entender eh, las limitaciones eh, y posibilidades que se tienen en el, te, en el discurso digital. Eh, a veces nos caemos muy este, en, en una cuestión de apocalípticos o integrados, ¿no? Y a veces creemos que lo digital es la panacea que va a democratizar los medios y ese tipo de, de discurso que me parece muy miope. Y a veces creemos que es este, el acabose de la civilización, ¿no? Entonces creo que caemos en esas dos posturas porque no estamos entendiendo que se trata de una nueva herramienta que te permite hacer unas cosas que otras herramientas no, no te permitan hacer y viceversa, ¿no? O sea, si tienes ahora un, una, una máquina muy poderosa, eh, ya no necesitarás un martillo, pero hay cosas que puedes hacer con un martillo que no puedes hacer con esa máquina, ¿no? Entonces, a eso, a eso me referiría, ¿no? Yo creo que eso es lo que, la reflexión que tenemos que hacer nosotros como escritores sobre cine, como gente que escribe sobre cine, pensar qué cosas sí me puede ofrecer las herramientas digitales, una cuenta de Twitter, un video ensayo, una historia de Instagram, que no puedo tener en el texto escrito y a la vez está al pendiente de que hay cosas que voy a perder cuando quiero pasar mi trabajo de texto escrito a una historia de Instagram. Hay cosas que no se van a poder traducir y que se van a perder, ¿no? Y es, es nuestra chamba notar esto, ¿no? Notar estas pérdidas y ganancias. De acuerdo, pues, eh, de sus inter, eh, intervenciones a esta última pregunta, pues hay varias cosas que que sí son retos para lo que hacemos en el día a día. Quisiera eh, recuperar algunas cosas que dijeron, como para ir cerrando, y también después de ello eh, les voy a pasar algunas de las preguntas que, que nos han hecho, y si eh, gustan responder ya en general estas preguntas, pues adelante, porque eh, pues también es importante eh, conocer lo que eh, nuestro público pues está eh, atento y, y buscando eh, cierta respuesta en torno a, esta, a estas conversatorios. Fíjense que el asunto de, de lo digital, efectivamente, como dicen, es un, pues es un reto muy, muy, muy complejo. Eh, hay varios puntos de vista. No podríamos decir que uno es más válido que otro y lo vamos a vivir de diferentes maneras, ¿no? Eh, me llama la atención esto que comenta Maricruz y que me parece, pues, que sí hay que reflexionarlo un montón de, de pronto nos dejamos llevar mucho, y también Sharel de alguna manera lo comentas y lo recuperas, nos dejamos llevar mucho por la innovación, por lo novedoso de los fenómenos, que, pues, no hay de otra, o sea, es como si nos empujan y ya ahí, ahí nos vamos, ¿no?, con toda esta tecnología. Sin embargo... Es cierto que cuando uno investiga hay cosas que permanecen, ya sea porque son problemas que son problemas que siempre van a estar presentándose en las épocas o porque son problemas que se, son como los problemas clásicos que hay que renovar simplemente. Y es cierto que, por ejemplo, lo que comenta Maricruz de eh, si bien podemos decir que hay una apertura a conocer y, y eso se debe mucho a la lucha que se ha hecho desde el punto de vista de los estudios de género, por ejemplo, del feminismo, con respecto a reconocer el trabajo de las mujeres, de todas formas persisten los problemas. Y eso es algo muy importante de dialogar desde los diferentes puntos de vista que vamos eh, eh, tratando aquí con respecto, al menos en, en el ámbito del cine, bueno, pues es algo que permea otros ámbitos. Eso me parece muy relevante. Me parece también relevante lo que comenta eh, Praxedis con respecto al, a la situación de cómo era, cómo investigábamos antes y cómo investigamos ahora. Uh, bueno, Sergio de comenta que no le tocó, a algunos sí nos tocó el asunto de que ibas y buscabas la película y todavía hasta ahí esta di di distinción generacional de que ciertamente eh, generaciones, por decir, de X para atrás, era como tu tesoro, ¿no? Y entonces se lo dabas nada más a tus cuates o bueno, la búsqueda era una, en sí misma era la, 
la experiencia detectivesca importante. Y parece que ahora, eh, para bien, creo yo, está más abierto a que casi cualquiera, diría casi, no tanto como dice Praxis, que cualquiera, porque hay que tomar en cuenta que todavía, y se vincula con estos problemas que permanecen, todavía la, la, la investigación o aquello que nosotros queremos ofrecer está muy limitada a grupos muy específicos. Sí, cualquiera que pueda, ¿no? Que pueda Quiero. tener internet, que ¿no? Uh -huh. Y que bueno, y que también que quiera, porque puede estar ahí toda la información y pues simplemente no le interesa a la gente, ¿no? Entonces ahí también hay un reto tanto de la crítica como de la, de la investigación para eh, poder aprovechar todos estos recursos, ¿no? Y como bien dicen eh, Sharel y Sergio, pues es que ese es el, el punto, ¿no? ¿Cómo le entras a los diferentes espacios digitales y qué provecho le puedes sacar a ello, ¿no? No es lo mismo, como bien dicen, hacer algo para Instagram que para cualquier otra plataforma. Sin embargo, tenemos la fortuna de estar haciendo esto, que imagínense antes, eh, en algún momento hubiera sido como muy deseable, pero muy poco probable tener un espacio donde están gente que se dedica a investigar sin en, eh, más hacia lo académico, con, con gente que está investigando y divulgando hacia la crítica y hablando de cine, ¿no? Y que finalmente sí hay públicos interesados en conocer esto y aunque parecen profesiones tan específicas, resulta que sí hay gente, tanto incluso gente que está en la realización interesada por el análisis, que ya comentaban que antes ni siquiera se daban estas clases de análisis, ¿no? Entonces me parece que es un cierre muy importante en ese sentido y los retos van para, para una discusión que tendrá mucho tiempo para resolverse e investigar. Les parece, les voy a leer algunas de las preguntas que nos han um, compartido y bueno, pues dejamos abierta a, a la posibilidad de que quien quiera contestarlas. Si están de acuerdo, bueno, dice, por ejemplo, a ver, déjenme ver que acá las andaba anotando. A ver, una primera. En la crítica o el texto periodístico sobre cine, ¿se estructuran modelos específicos para trabajar una obra audiovisual? ¿Qué les parece? Eh, les, les digo todas las preguntas y ya me dicen si ustedes quieren contestar alguna de ellas. ¿Les están de acuerdo? Sí. Ok. La otra pregunta es, ¿en un análisis es relevante el estilo como lo es en la crítica? La siguiente pregunta, ¿la crítica de cine en México circula felizmente por la alcantarilla de las opiniones cinéfilas exentas de rigor teórico? Y a ver, por acá hay otra. ¿Qué tan importante es la plataforma para tomar en cuenta si una crítica es válida y rigurosa o no? A ver, esas preguntas. Eh, Sergio. Bueno, yo podría responder de las primeras dos que veía que iban como muy directas a cuestiones de análisis. Eh, la primera, si había, existían modelos de análisis, sí, claro que existen. Eh, son... Eh, un modelo, pues, modelo de análisis es como una herramienta que te sirve para analizar eh, el producto audiovisual. El tema con los modelos es, este, es doble. Hay una cuestión epistemológica, que es lo que se puede analizar, y una cuestión, eh, podríamos llamarle eh, pragmática o, o con una base teórica, que es qué es lo que vas a analizar de lo que se puede analizar, ¿no? Es decir... Hay modelos que sirven para analizar eh, el sonido de una película. Eh, y entonces tú puedes analizar el sonido, pero otra cuestión es si vas a analizar el sonido de una escena o de una película o de un director eh, o del cine de cierta época o el cine de, en el que actúa cierta persona. Entonces eh, son dos dimensiones de un corte diferente, ¿no? Entonces... Eh, Igual de como mencionaba yo, las herramientas, o sea, hacer una crítica de cine en Instagram eh, tal vez permite unas cosas y hoy otras cosas que no permite, pues también hay modelos que permiten unas cosas y otras cosas no se permiten esos modelos, ¿no? O sea, no se pueden. Eh, y la cuestión del estilo, si es acaso relevante el estilo, yo creo que eh, es claramente relevante en la crítica y también lo es en el análisis, por supuesto. 
Eh, porque también apuntaría a esto, ¿no? O sea, hay eh, el estilo de escritura también te permite ciertas cosas que no te permite otro tipo de estilo. Eh, quien Es muy sencillo. Eh, pensemos en, en, no sé, nuestro escritor favorito, quien sea, o comparando a dos escritores que son, escriben más o menos de los mismos temas, ¿no? Edgar Allan Poe y Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Ambos son escritores como quizá los más famosos, este, junto con Stephen King, de la literatura de terror, ¿no? Pero, este, pero el estilo de ellos tres es muy distinto, ¿no? Y su estilo se nota también en sus propias historias, ¿no? En la elección de sus historias. E incluso si nosotros halláramos una, una historia o un personaje o un patrón que se repitiera, aún así no se manifestaría igual. Lo mismo habría en el análisis. Yo creo que cierta manera de escribir de algún analista o de algún teórico o de algún filósofo eh, le permite hablar de ciertas cosas y otras no. Eh, mi escritor favorito es Slavoj Žižek y la manera de escribir de Žižek es muy particular. Hay gente que no lo traga eh, y lo detesta bastante precisamente por su manera de escribir, ya ni siquiera sus opiniones o, o sobre los temas que escriba, ¿no? porque dicen que es muy caótico, errático, no llega a ningún punto. Yo creo que ciertas acusaciones de esas son ciertas y, y al contrario, me parece que el hecho de que sea así es lo que le permite llegar a lugares que otros escritores más cuadrados eh, o más preocupados por las formas nunca van a poder llegar, ¿no? Entonces sí creo que el estilo, o sea, todas tienen un estilo, o sea, no hay un análisis o una crítica sin estilo de este como si eso fuese escrito por un robot o algo por el estilo, ¿no? Eh, pero además, lo interesante es cómo el estilo no es solo un adorno o no es solo este, en decoración alrededor de una idea principal. El estilo es lo que te permite llegar a una idea principal, ¿no? Eso es lo que yo señalaría al respecto. Bien, eh, con respecto a, a estas preguntas que tenían que ver con la, el análisis cinematográfico, ¿quisieras agregar algo, Maricruz? Sí, sí, naturalmente. Eh, o sea, coincido, coincido en que, eh, de, dadas las características del análisis, um, hay ciertas maneras de escribir, pero cada autor, cada investigador, tiene se ha apropiado de ellas de manera diferente. Yo creo que nos hace falta en estos momentos estos brincos maravillosos en donde lo que fue creado desde un enfoque para otro tipo de teorías, los podamos instrumentar, o sea, convertirlos en instrumentos de acercamientos analíticos. A mí me sigue pareciendo fascinante pensar en el cronotopo bactiniano y a partir de él, tanto Cassetti, De Kio, o Goudreau y Jost nos permiten tener una articulación para analizar el tiempo y el espacio en las películas, en los textos cinematográficos. Y estar conscientes de que no es lo mismo analizar solo el tiempo cuando convertimos al tiempo y al espacio en una unidad compacta y preguntarnos cómo le hago para que mi receptor, para que mi espectador, para que mi público entienda que esto es un flashback. Y entonces, desde preguntas tan sencillas como estas y que nos permiten acercarnos a la fotografía, nos permiten acercarnos al sonido, a la construcción de los personajes, al diseño artístico. Entonces estamos viendo que es algo mucho más complejo eh, y que en esa complejidad también podemos escribir de una manera amable, lejos de estas ideas egocéntricas de, de mientras menos me, se, me entiendan y mientras menos seamos, mejor me va sino que más bien yo creo que la tendencia es convocar, como hemos dicho en repetidas ocasiones aquí, a conversaciones cada vez más amplias. Y, y sobre todo mi apuesta sería, y a conversaciones también, cada vez más sistematizadas. Excelente, pues sí es una gran recomendación esta de poder vincular lo sistemático 
con la posibilidad de ampliar la conversación y vincularnos con los públicos a través de estas tecnologías. Muchas gracias. Vamos a, a, a voy a agregar una, una pregunta que también tiene que ver con crítica y, por, y está muy relacionada con las, con las que les había dicho previamente. Dice, si en efecto ahora hay un acceso a material cinematográfico casi ilimitado, ¿por qué creen que muchas veces la crítica de cine se asigna más o menos a las mismas películas, a los mismos creadores? Entonces, bueno, pues ahí están también las preguntas, creo que eran tres relacionadas con la crítica. ¿Qué opinan? Yo, me permite, Shareli, entrarle tantito. Bueno, para empezar, yo creo que el estilo lo es todo. Ciertamente, el estilo es, es como, como sales de, del baño y cómo como tomas la toalla para secarte. Entonces, eh, si además eso es público, pues lo es todo. ¿no? De, de, ya, ni, ya no digas escribir, dar una clase. Hablando de lo académico, hay un estilo de darlas. Eh, hablar en público, en un radio, eh, en la televisión, aquí con ustedes, pues hay eh, to, todo ese estilo. Entonces, ahí, ahí me parece que, que como, como bien anotó Sergio, eh, pues está... Es obvio, ¿no? Lo de la alcantarilla, las opiniones alcantarilla, yo siempre me he sentido en la alcantarilla, entonces me gustaría más que, que me dijeran dónde no es la alcantarilla, porque si hay algo eh, específicamente ratonero, eh, díganmelo, ¿qué es? Porque yo siempre he andado ahí en, en, en buscando el queso entre las ratoneras perdidas de, de una biblioteca. Eh, y las plataformas, la validez de las plataformas es un espejismo, es un espejismo. Puedes tener, puedes estar en la cúspide de, de la opinión pública porque escribiste en el Universal en 1920, llámese Luz Alba, eh, Cube Bonifant, y que hizo mucho ruido hasta que el Chango Cabral, el Chango García Cabral, la cayó. Ah, y ya, no pasó nada. Y puedes estar en los cuernos de la luna también siendo Efraín Huerta. Como que se fue. ¿Me escuchan? Sí, sí, a ti te escuchamos. A quienes no escuchamos esa... A bueno, uh -huh. eh, en lo que regresa, pues sigamos con la intervención de Shareli. Sí. Eh, sobre el, el por qué escribir de las mismas películas, creo era. Eh, tengo un par de puntos sobre ese tema. Creo que el primero sería un poco el que esta, esta como necesidad que muchas veces tenemos de participar en, en los mismos temas en los que se convierten de alguna forma como coyunturales. Entonces es que todos queremos entrar en la conversación y esto pasa mucho precisamente en redes sociales, que no sé si sucede algo con Chumel Torres en YouTube, todo el mundo quiere opinar sobre este tema y todo el mundo quiere dar su punto de vista, que es muy válido, pero creo que sucede algo parecido en la crítica, en que si es una película que es de moda, entonces todos quieren dar su opinión sobre la película de moda. Y a la vez esto también se acompaña con el que si se habla de esta película de moda y si tiene un gran impacto este texto, quiere decir que justo, que está gustando al público y que más gente te va a leer y que otro medio te va a buscar también para, para escribir. Y creo que también se convierte en esta lucha por tratar de existir en los medios de comunicación y tener estos espacios para que te sigan publicando. Porque finalmente, creo que quizás algo que no habíamos mencionado, la verdad es que no hay, o la verdad yo no he conocido a una persona que viva tal y cual solo de escribir crítica cinematográfica. Entonces, el, el tener que escribir de estas películas que, que de alguna manera ya forman parte de la cultura popular, pues es el tratar de visibilizar tu trabajo, que pues justo deja en segundo plano el escribir de algunas películas que quizá también es necesario hablar, no solamente de este tiempo, sino de antes. O sea, el, el, el revisitarlas también con, con la perspectiva que tenemos ahora y un poco de lo que decía justo Maricruz, el hablar sobre racismo, hablar sobre 
temas de género, hablar sobre muchas otras cosas que en este momento se platican de, de una manera distinta como se hacía quizás hace 15 años, no hace tanto tiempo. Entonces, revisitar estas películas también implica este proceso de investigación, esta, esta necesidad de, de buscar, de ser curiosos y de meter esta, esta, esta visión que tenemos justo ahora, que seguramente va a cambiar en los próximos cinco años y, y va a seguirse construyendo otra manera de ver en los próximos 20. Pero el, el por qué se escribe sobre una misma película todo, todo, todo el grupo de personas que puedan escribir crítica, pues creo que va un poco sobre eso, el, el tratar de hacer visible el trabajo, el participar en la conversación y el, y el conseguir más espacios para publicar, pero definitivamente está, está dejando eh, menos visible estos, estas otras películas, estos otros discursos que también son necesarios eh, entrar en el diálogo. Así es, quizás una oportunidad justo para ampliar los temas que también pasan en, en la investigación, ¿no? Que de pronto nos centramos en los mismos teóricos y siempre estamos con ellos. Está bien, pero hay más, ¿no? Bueno, eh, qué bueno que regresaste, Praxedis, pues para concluir tu intervención. Gracias. Yo solo quiero decir, a propósito de las mismas películas, no sé, creo que hay eh, un afán de, de volver a las piedras de toque, sin embargo... Todo el tiempo, o sea, si hay una cosa que, que, que esté renovándose es la producción de cine y también la producción de revisiones, ¿no? Eh, hablabas de plataformas, todos, todos hablamos de alguna plataforma. Creo que eh, ahora que cumple, este año que cumple 100 años de vida Abel Quesada, él hacía críticas de cine desde los cartones, desde los cartones caricaturescos, así tal cual. Y, y, y pensar en un formato así de crítica de cine y de análisis, pues hoy no lo está haciendo nadie. Y creo que revisarlo a 100 años de su existencia, pues vale la pena pensar, valorar si, si es necesario, y, y, de, y perdón por poner el debate ya hacia el final, si, 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 si hay que sistematizarlo. Creo que no hay que sistematizar nada. Creo que estos son puertas que se van abriendo desde desde tiempos inmemoriales, desde el origen del cine, eh, que alguien se levantó en medio de, 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 la, de, la, de la gran función del Salón Indian y dijo, párenle a su desmadre, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto no es teatro? ¿Qué? Vámonos de aquí, se va, se va, voy a incendiar esto. O, eh, o Abel Quesada haciendo crítica de cine en cartón, crítica y análisis en un cartón, y, y cartones y que se seguían, se seguían, se seguían a lo largo de semanas. O... Eh, Ayala Blanco que sigue en un soliloquio que algunos entienden, otros no entienden y, y a él le vale madre y se sigue, se sigue, se sigue. O alguien que tuitea y tuitea y tuitea memes y memes. Yo creo que todo el tiempo se está desistematizando eh, un diálogo que sí está abierto y creo que eso es lo importante, que es un diálogo. Pues sí, bueno, pues recuperando esta que podría ser una polémica entre que se matiza o no, eh, me parece que la oportunidad es esa, ¿no? Que pudieran, se pueden dar todas estas posibilidades y que en algún momento de los procesos, pues sí se requiere una sistematización, sobre todo cuando hablamos de investigar, ya sea para crítica o para algún ámbito académico. Pero por otro lado, también es cierto que pues hay otras posibilidades donde no está el énfasis en la sistematización. Pues ya, de hecho, ya nos excedimos un poco del tiempo. Entonces ya vamos cerrando esta conversación. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Gracias, Maricruz, un gusto siempre escucharte. Gracias, Praxer, y que no tenía, bueno, el gusto de conocerte. Bueno, saludos a Sergio, que sí estamos acá muy vinculados con Cita Cine y por supuesto también un gustazo conocerte, Shareli. Esperemos que podamos coincidir en algún otro momento. Y bueno, ya estas, estas sesiones también están, eh, las estamos subiendo a, a YouTube para que otras personas las puedan, las puedan ver. Y bueno, está la transmisión en vivo para, que, para la gente que quiere eh, conocer lo que estamos opinando de, en torno al cine, al análisis y a la investigación. Todavía tenemos una sesión más con esta misma dinámica y luego a ver qué se nos ocurre para las los siguientes posibilidades de cine. Eh, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación también.
Sí, que estén muy bien. Gracias. Gracias, nos vemos. Veamos, nos vemos. veamos mucho cine y platiquemos mucho de cine siempre. Así es. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye.